ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சதீஷ் தேவா இந்த வீடியோவில் பெஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமிங் ப்ராக்டிசஸ் ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமராக நீங்கள் ஒரு டெவலப் ஆகிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச சில டிப்ஸ் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் இதுவரையிலும் பார்த்த வீடியோஸ்லாம் அரியனோட பேசிக்ஸ் தான் இனிமேட்டு வரப்போகிற வீடியோஸ்லாம் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்ததுன்னா இப்போலேருந்தே நீங்கள் இந்த டிப்ஸ்லாம் ஹேபிட்டாக மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பெஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமராக டெவலப் ஆகலாம் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் டிப் யூஸ் கமெண்ட் கமெண்ட்டுன்றது ஒரு ஹிண்ட்டு மாதிரி தான் கமெண்ட்டில் இருக்க எந்த ஒரு லைனுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது கமெண்ட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்குது சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் மல்டி லைன் கமெண்ட் மல்டி லைன் கமெண்ட் ஸ்லாஷ் ஆஸ்டிக் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஆஸ்டிக் ஸ்லாஷ் போட்டு முடிப்பாங்க இதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்கள் ப்ரோக்ராம் டைட்டில் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதனுடைய ஒர்க்கிங் ஃபுல்லாக எழுதலாம் என்றைக்கு மாடிஃபை பண்ணது யார் மாடிஃபை பண்ணால் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டட் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் இந்த மல்டி லைன் கமெண்ட்டில் கொடுத்துக்கலாம் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் அதிகமாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் லைன் என்ன பர்பஸ்க்காக இங்கே இருக்குது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க எண்ட் ஆஃப் த லைன் வரலும் அந்த கமெண்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வராது இப்போது இங்கே பாருங்கள் டிலே தௌசண்ட் இந்த லைன் ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்கு கமெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் கமெண்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ண தேவையில்ல இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அதே கொஞ்சம் நாள் கழித்து ஒரு வேரியபிள் எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத மறந்துவோம் இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்டில் வேறு ஒருத்தவங்க பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த வேரியபிள் எதுக்கு அசைனாக இருக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்கே புரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் யூஸ் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் அதிகமாக வேரியபிள் நேம்லேயும் ஃபங்க்ஷன் நேம்லேயும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பார்த்தோன்னே டக்குன்னு புரியும் ப்ரோக்ராம் அதுதான் இப்போது எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஐஆர் சென்சார் வேல்யூன்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கேயும் ஐஆர் சென்சார் வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டுமே ஹண்ட்ரட்ன்ற வேரியபிள் இன்டீச்சர் வேல்யூ தான் ஸ்டோர் ஆகுது இது பார்த்தோடனே டக்குன்னு புரியுது அண்டர் ஸ்கோர் போட்டதால் இது படிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அவ்வளோதான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் யூஸ் மெத்தட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மெத்தட் நாளும் ஒன்று தான் ஃபங்க்ஷன் நாளும் ஒன்று தான் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒரு பர்டிகுலர் கோட் கண்டினியூஸாக ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா அதை ஃபங்க்ஷன்ஸில் கொடுப்பாங்க அதுக்கு இல்லாமல் சில ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கும் கொடுப்பாங்க இப்போ ஒரு சென்சார் வேல்யூ இருக்குது அது கூட நம்ம டூ ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் நம்ம டூ மாற்றணும் அதுக்கு ஒழுங்காக கேலிபிரேட் ஆகல த்ரீ கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ இங்கே மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் த்ரீ இங்கேயும் த்ரீ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாக நம்ம மாற்ற வேண்டியது இருக்கும் இதுக்கு பதிலாக நம்ம அதை ஃபங்க்ஷன்ஸில் கொடுத்தா இந்த ஒரு இடத்துல நம்ம த்ரீ மாற்றினாவே போதும் ஓகே இதுதான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஃபங்க்ஷன்னால் என்ன அப்படின்றது பேசிக்ஸ் இதே உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு சூஸ் அப்ராப்ரியேட் டேட்டா டைப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேட்டா அதுக்குன்னு தனி டேட்டா டைப்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ ஒரு நேம் யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதை ஸ்ட்ரிங்கில் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஒரு டெசிமல் வேல்யூ இருக்குன்னா அதை ஃப்ளோட்லேயோ டபுள்லேயோ தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு ஒரு நேம் எடுத்து போய் இன்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறதோ ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ எடுத்துட்டு போய்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறதோ அப்படின்னா இருந்தால் உங்களுடைய அவுட் புட்டும் கரெக்டாக இருக்காது யாராவது காமிக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு வேர்டு இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கில் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இன்டில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் யூஸ் ப்ரேசஸ் அண்ட் இன்டென்ஸ் இதை கொஞ்சம் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு டக்குன்னு புரியும் இதனால் எரர்லாம் வர சான்சஸ் இல்லை மேலே இருக்க லைன் பாருங்கள் ஒரு லைனாக இருக்குது கீழே அதே இன்டன் ப்ராப்பர் இன்டென்ட்டோடு இருக்குது இப்போ இதை பார்த்தோன்னே டக்குன்னு உங்களுக்கு புரியாது ஆனால் இதை பார்த்தோன்னே புரியும் ஃபார்க்குள்ளே இஃப் எல்ஸ் கண்டிஷன் இருக்குது இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே ஒரு ப்ரிண்ட் இருக்குது எல்ஸ்க்குள்ளே ஒரு ஒரு ப்ரிண்ட் இருக்குது ஆனால் இதை பார்த்தோன்னே புரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி புரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நாட் ரெக்கமெண்டட் கீழே இருக்க கோட் பாருங்கள் இப்போது டூல்ஸில் போய்ட்டு ஆட்டோ ஃபார்மேட் இல்லைனா கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் கண்ட்ரோல் டி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை கொடுத்திங்கன்னா உங்களுடைய கோட் கரெக்டாக ஃபார்மேட் ஆகிட்டு வந்துடும் ஆட்டோ இன்டர்நெட்டோட ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமராக இல்லையா அப்படின்றத இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் காமிக்கணும் ஏன்னா ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமர் எப்பயுமே
ஓகே யார் பெஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமர் அப்படின்றது என்னுடைய வியூவில் இருந்து நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க எனக்கு பத்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரியும் அதனால் நான் பெரிய அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு ப்ரோக்ராம் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் என்ன லாஜிக் கொடுத்தாலும் என்ன எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தான் பெஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமர் ஏன் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு பேசிக் சி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு மறுநாள் நீங்கள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கற்றுக்கலாம் அதுக்கு மறுநாள் ஜாவா கற்றுக்கலாம் அதுக்கு மறுநாள் பைத்தான் கற்றுக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டே போகலாம் அது இல்லை விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இப்போது சியில் இஃப்ன்றது கண்டிஷன் பைத்தானையும் இஃபேல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கண்டிஷனுக்கு ஜாவாவிலையும் இஃபேல்ஸ் தான் ஷீ ஷார்ப்பு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எல்லாத்துலேயுமே இஃபேல்ஸ் தான் கண்டிஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோக்ராமிங்கில் உங்களுக்கு சியில் லாஜிக் எழுத தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதே தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பைத்தான் என்ன பண்ணுறதுனா சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் மாறும் இப்போ சியில் பிரிண்ட்டுன்னு வரும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் சி அவுட்டுன்னு வரும் இப்போது ஜாவாவில் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் அந்த மாதிரி அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் மாறும் மற்ற இஃபெல்ஸு ஃபார் லூப் எல்லா கான்செப்டும் சேம் தான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் லாஜிக் எழுத தெரிஞ்சிச்சுனாலே எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லும் எழுத தெரிஞ்சிடலாம் அதுக்கான சில கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் மாறும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நியூ இயர் விஷஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ எனக்கு பத்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரியும் அதனால் நான் பெரிய ப்ரோக்ராமர் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இல்லை